हेलो व्यूवर्स वेलकम टू माय चैनल आई एम रश्मि योर मैथ्स टीचर गाइज आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें तो इस वीडियो में आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर एट टेक्नोमेट्री से एग्जांपल नंबर ट्वेल्व तो ये क्वेश्चन जब मैंने आपको एक्सरसाइज में कराया था तब भी बहुत प्रॉब्लम आई थी क्योंकि मैंने इसमें दो मैथड से यहाँ पे सॉल्व कराया था तो मैं उन्हीं दो मैथड से यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व करूंगी तो अगर आपको एट का फर्स्ट क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो इन दोनों मैथड में से आप कोई भी मैथड यहाँ पे यूज कर सकते हो तो फर्स्ट मैथड हम आइडेंटिटी वाला लेंगे और सेकेंड मैथड हम ट्राइंगल वाला लेंगे तो एक्सप्रेस द रेशियो कोस ए टेन ए एंड सेक ए इन टर्म्स ऑफ साइन है तो हमें यहाँ पे क्या करना है जो कॉस टेन और सेक है यहाँ पे इनको साइन ए के रेशियो में लिखना है इनको साइन ए के टर्म में आपको लिखना है उनके इनके रेशियो में जो वैल्यू आएगी कॉस ए की यानी किसी भी ट्राइंगल के एक्यूट एंगल की जो वैल्यू आएगी वो साइन ए की फॉर्म में यहाँ पे होनी चाहिए तो हम यहाँ पे थ्री आइडेंटिटी का यूज करेंगे तो फर्स्ट पार्ट हम यहाँ पे आइडेंटिटी से सॉल्व करेंगे और सेकेंड मैथड में हम यहाँ पे ट्रिग्नो मैथड से तो फर्स्ट मैथड से फर्स्ट मैथड में हम तीनों आइडेंटिटी यूज करेंगे तो मैं फर्स्ट यहाँ आइडेंटिटी लिख देती हूँ वो हमारी है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू वन एक हमारी ये आइडेंटिटी तो थ्री आइडेंटिटीज में लिख दो जो भी हमारी यूज आएगी वो हम यहाँ पे यूज कर लेंगे दूसरी हमारी होती है वन प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक्स स्क्वायर ए और थर्ड हमारी होती है वन प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसिक कॉसिक स्क्वायर ए ओके okay, तो अब हम इसमें फर्स्ट पार्ट से इसको सॉल्व करते हैं तो आप यहाँ पे देखो आपको साइन ए को कॉस कॉस ए टेन ए और सेक ए को साइन ए की फॉर्म में लिखना है तो सबसे पहले हम यहाँ सॉल्व करते हैं कॉस ए के लिए तो कॉस ए के लिए तो बहुत ईजी हो जाएगा हमारी जो फर्स्ट वाली आइडेंटिटी है उसमें कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू वन है तो कॉस की वैल्यू हमें चाहिए साइन ए की टर्म में तो हम साइन को इधर ट्रांसफर कर देंगे और यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे तो हमारी कॉस की वैल्यू साइन की टर्म में आ जाएगी तो हम ये हम लिख लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट आइडेंटिटी फ्रॉम फर्स्ट आइडेंटिटी तो वो हमारे यहां पर क्या है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू वन ओके तो कॉस की वैल्यू कॉस की टर्म में चाहिए कॉस uh, हमें साइन की टर्म में चाहिए तो कॉस स्क्वायर ए को हम इधर ही रहने देते हैं साइन स्क्वायर ए को हम इधर ट्रांसफर कर देते हैं तो साइन स्क्वायर इधर प्लस का है इधर आके हमारा माइनस का हो जाएगा फिर उसके बाद हमें सिर्फ ओनली कॉस की वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर को जब हम इधर लेके आएंगे तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे अंडर रूट ऑफ स्क्वायर इधर आके स्क्वायर रूट हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर ए तो हम यहाँ प्लस माइनस इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि कॉस ए यहाँ पे हमारा एक्यूट एंगल एक्यूट एंगल है तो उसमें कॉस की सारे एक्यूट एंगल पे वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव होती है इसलिए हम सिर्फ यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो ये हमारा कॉस साइन की टर्म में आ गया ओके यहाँ पे साइन के अलावा हमारे पास और कोई नहीं है तो ये हमारा कॉस हो गया नाउ सेकंड हमें यहाँ पे सॉल्व करना है टेन ए और सेक ए तो हम यहाँ पे पहले क्या करते हैं सेक ए को सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि सेक ए हमारा यहाँ पे क्या होता है वन बाय कॉस ए होता है तो ये सेक ए के लिए हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं तो वी नो दैट We know that sec a equal to हमारा होता है वन बाय कॉस ए यही होता है तो आप क्या करो कॉस ए की वैल्यू आपको साइन की टर्म में पता ही है तो आप यहां पर सिर्फ कॉस की वैल्यू पुट कर लो तो इसको हम फर्स्ट कर लेते हैं तो फ्रॉम फर्स्ट तो sec a हमारा यहां पर क्या हो जाएगा वन अपॉन कॉस की जगह हमने वैल्यू पुट कर लिया वन माइनस साइन स्क्वायर ए तो हमारा sec भी हमारा साइन की टर्म में आ गया नाउ नेक्स्ट हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं थर्ड टेन ए थर्ड पार्ट जो हमें सॉल्व करना है टेन ए तो वी नो दैट साइन टेन ए हमारा क्या होता है साइन ए अपॉन कॉस ए होता है तो हमें यहाँ पे साइन तो साइन की टर्म में ही है कॉस की जगह हम वैल्यू पुट कर लेंगे तो इस तरह से आपको रिलेट करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो वी नो दैट वी नो दैट टेन ए वो हमारा होता है साइन ए अपॉन कॉस ए तो आपको यहाँ पे साइन तो हमारा साइन ही है कॉस हमें चेंज करना है क्योंकि टेन को साइन ए की टर्म में लिखना है तो इस कॉस की जगह वैल्यू पुट करनी है तो फ्रॉम फर्स्ट फ्रॉम फर्स्ट तो यहां से हो जाएगा टेन ए हमारा हो गया साइन ए तो साइन ए ही है एज इट इज कॉस की जगह हमने पुट करना है अंडर रूट ऑफ वन माइनस साइन स्क्वायर ए तो ये भी हमारा 
टेन ए जो है वो साइन की फॉर्म में आ गया मतलब लेफ्ट राइट साइड में आपके सबके सिर्फ साइन ही और कोई यहाँ पे एंगल नहीं है कॉस नहीं है टेन नहीं है कॉसेक नहीं है सिर्फ साइन की टर्म मिलना है तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो यहाँ पे हमारी सिर्फ फर्स्ट आइडेंटिटी ही यूज आई है फर्स्ट आइडेंटिटी से हमारा पूरा क्वेश्चन सोल्व हो गया तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपको इस तरह से आइडेंटिटी को लेना है और सोल्व करते जाना है अगर आपके बेसिक सारे क्लियर होंगे तो इजिली सॉल्व हो जाएगा अब किसी को ये मैथड समझ में नहीं आता है तो हम दूसरा मैथड ट्राई करते हैं यहाँ पे ट्राइंगल कंप्लीट करने वाला तो ट्राइंगल कंप्लीट करने वाला हमारा यहाँ पे मेथड है आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या गिवन है साइन ए गिवन है सारे टर्म को हमें ये जो कॉस टेन सेक है इनको हमें साइन ए की फॉर्म में लिखना है तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं एक ट्राइंगल बना लेते हैं ठीक है और ए है तो ए हमारा एक्यूट एंगल होना चाहिए यहाँ हम बी सी कुछ भी लग सकते हैं तो ये बी और ये सी हो गया अब आप यहाँ पे देखो अगर ये ट्राइंगल है तो साइन ए हमारा क्या होता है पंडित भोले प्रसाद हर हर भोले तो साइन ए हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है तो ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा हाइपोटेनियस है तो साइन ए हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है आपको एक्चुअल में ट्राइंगल कंप्लीट करना है तो साइन ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन है हमारा बी और हाइपोटेनियस कौन है हमारा ए हो गया तो आप देखो बी तो साइन ए हो गया साइन ए के डिवाइड में कुछ नहीं है तो वन हो गया इसका मतलब हमारा परपेंडिकुलर इस ट्राइंगल में साइन है और ए की वैल्यू हमारी यहाँ पे वन है अब हमें सिर्फ ए बी चाहिए तो ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा लें इस तरह से आपको कॉस आएगा तो बी अपॉन एच होगा तो बेस आपका यहाँ पे कॉस ए हो जाएगा हाइपोटेनियस वन हो जाएगा इस तरह से आप ट्राइंगल बना लो कोई भी आपको टर्म में लिखना हो तो टेन होगा तो बी और पी और बी गिवन होगा फिर आपको यहाँ पे फायदा लगा के एच फाइंड करना पड़ेगा और बाकी की वैल्यू बस ट्राइंगल कंप्लीट हुआ फिर आप चाहे कितनी भी रेशियो रेशियो यहाँ पे लिख सकते हो तो सेंस ट्राइंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर हमारा क्या होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है तो हाइपोटेनियस हमारा यहाँ पे कौन है ए सी स्क्वायर इक्वल टू बेस है हमारा ए बी स्क्वायर परपेंडिकुलर है हमारा बी सी स्क्वायर वैल्यू पुट करो तो ए सी की वैल्यू हमारी कितनी है वन तो ये हो गया वन स्क्वायर ए बी हमें नहीं पता वो हमें फाइंड करना है और बी सी की वैल्यू हमारी कितनी है साइन ए तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए हो जाएगा बी सी का साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर हो गया वन स्क्वायर वन ही रहा हमें ए बी की वैल्यू चाहिए साइन स्क्वायर इधर ट्रांसफर हुआ तो वन माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू हमारा ए बी स्क्वायर हो गया तो अब वैल्यू इधर आएगी तो हमारी स्क्वायर हमें नहीं चाहिए तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा इस तरफ आके इक्वल टू हमारा क्या हो गया ए बी हो गया ओके तो ए बी की वैल्यू हमारी कितनी होगी अंडर रूट ऑफ वन माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया हो गया ट्राइंगल कंप्लीट अब चाहे जिसकी वैल्यू लिखनी हो लिखो कॉस ए तो कॉस ए हमारा बी अपॉन एच होता है तो बी अपॉन एच तो बेस आप यहां देखो कितना है अंडर रूट ऑफ बेस हमारा यहाँ ए बी है हाइपोटेनियस हमारा ए सी है तो ए बी की वैल्यू है अंडर रूट ऑफ वन माइनस साइन स्क्वायर है और ए सी यहां से हमारा कितना है वन तो वन माइनस साइन स्क्वायर में वन से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा वन माइनस साइन स्क्वायर ए ही आएगा तो ये देखो कॉस ए की वैल्यू यहाँ पे भी इतनी आ रही है यहाँ भी इतनी आ रही है फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पे लिखनी है सेक ए सेक ए हमारा यहाँ से क्या होता है ये कॉस बी अपॉन एच होता है सेक एच अपॉन बी होता है तो ये एच अपॉन बी हो गया तो हाइपोटेनियस हमारा ए सी हो गया बेस हमारा ए बी हो गया इसका उल्टा हो जाएगा तो ए सी की वैल्यू हमारे यहाँ कितनी है वन और ए बी की वैल्यू अंडर रूट ऑफ वन माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया ठीक है फिर नेक्स्ट आप यहाँ पे देखो कॉस हो गया सेक हो गया अब यहाँ पे हमारी लास्ट वैल्यू है टेन ए तो टेन हमारा यहाँ से क्या होता है पी अपॉन बी होता है तो ये पी अपॉन बी परपेंडिकुलर हमारा है बी सी और बेस हमारा यहाँ पे ए बी तो परपेंडिकुलर हमारी वैल्यू हो गई साइन ए और ए बी हमारा यहाँ से कितना हो गया अंडर रूट ऑफ वन माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया ठीक है आप देखो चाहे इस मैथड से करो चाहे इस मैथड से करो एक ही वैल्यू कॉस ए की वैल्यू ये है सेक की वैल्यू हमारी ये है और टेन की वैल्यू हमारी ये है इक्वल तो ये दोनों मैथड है जो मैथड आपको समझ में आता है आप उस मैथड से क्वेश्चन को सॉल्व करते हो ये मैथड बाकी ज्यादा इजी ट्राइंगल कंप्लीट करना ज्यादा ईजी दो वैल्यू आपको गिवन है एक साइड आप यहाँ पे पाइथाग्रोस थ्योरम लगा के सोल्व कर लो और ट्राइंगल कंप्लीट हो गया फिर आप चाहे जितने रेशियो लिखने हो लिख सकते हो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें थैंक यू